刘站长，请快点！鬼子这次来了很多高手，已经有两座电台被他们查获。上级命令我们立即把联合电台转移。我知道了，马上。这个情报非常重要，一定要发出去。发完，咱们马上就转移。现在金城城的鬼子这几天又有异动，我感觉又有什么大事发生。有家包子，荤素各五个。是咱们自己人，联络员，你让他进来。开门你是谁？啊！小心！组长，没事吧？这几只苍蝇，瞎担心些什么？青木千惠组长，这是军统在晋东的负责人，我追捕他很多年了，为什么不留活口？你们这帮废物，我们黑风特工组不负责帮你们抓人，我们的目标是把所有电台灭掉。下一个电台的信息在哪儿？军统方面的三个电台已经破获，现在只剩下八路的一个电台。找到了吗？组长，我们的信号车已经锁定目标。干得漂亮！虎雄，看到了吧？要破获电台，不光要靠人海战斗，最重要的是技术。慢慢学先生，你这几天不是一直都陪着黑风特工组抓电台吗？有什么收获？黑风特工组他们确实很厉害，军统在晋东的电台几乎都被破获，但是青木组长下手太狠，一个活口都不留，我实在阻挡不住。他们不知道，抓活口对我们都重要吗？嗯，他知道，他说这不干他的事。他们现在正在清除八路在晋东的最后一部电台，如果我们再不出面制止，很可能一个活口都留不下来了。
Oh.飞耀军电台信号就在里面，包围。要不要先清场，把百姓先赶走？清场？万一八路混在里边溜走了呢？那做事要简单直接，冲进去见人就杀，八路自然就会出现。嗨少佐，你竟敢对我动刀！我只是想留个活口。这次任务是由我们黑风特工组负责。晋东的安全是由我特战队负责。拔刀比谁的刀快？刀是用来杀人的，而不是用来比快的。报告，组长，他发的最后一部电报已经破译。你，敌货有先进探测仪器，我最后一部电台今天不保，永别了，同志。听见了吗？最后一步了，你问不出什么。如果这是最后一部电台，那他最后的警示，在提醒谁呢？带走。说什么了？回答我，他说什么了？八路还有一部电台，在哪儿？他还没来得及说，就死了。舅母组长，我有些不明白，一个小小的敌台，怎么会惊动黑风特工组如此的兴师动众？因为马上要有大事，所以要提前封锁通讯。走，我们一块找出这最后一部电台。挨个盘查，有没有武工队的人？借我用一下，快快快，快躲起来！
跟你打赌，你上不去。行，你猜对了，我是上不去，但我打赌，你不敢上我。上！哎哎哎哎哎，别别别！哎哎哎哎哎哎哎哎哎，停点停点停点！队长。该我问你了，你咋回事啊？啊啊，在大街上就听你喊救命，咱让五雄给盯上了，在哪儿盯着呢？你可别提了，就是在长运赌，长运赌场啊啊！狐狸呢？坏了，我出来的时候那赌场门正好关上，狐狸还在里边困着呢。一定是有什么重要的秘密任务才会出行，看来是要有什么大事儿。这样，你们俩找个地方藏好，一会儿武雄肯定会带人回来。你听听，他们到底要干什么？我先去赌场，想办法救狐狸，顺便也打探打探消息。这东西，你给他放回去。哎，哎，等等！别别别喊了，他不会让你去冒险的。这我都看出来了，你还看不出来？不用你说。何をしてるの？日本人だよ。もういいかな？着火了！着火了！快跑呀！是不可以杀，只是没必要小题大做。是偷袭，可耻！武工队怎么会出现在这儿？难道他们知道你们是带着任务来的？不可能，我们黑风组倾巢出动来进洞，那是最高机密。你们到底是什么任务？回去。说白道啊，黑风特工组倾巢出动，连进东司令官都不知道，这次的任务
版本还没到，应该快到了。武工队也没找到，还没有找到。青木组长，这是我们经营多年的秘密据点，你们一来就搞成这个样子，到底是什么任务，让你们这么紧张？很抱歉，我没有把你的部下照顾好。我的部下不需要任何人保护，如果死了，也只怪他们自己不小心。我总觉得这间屋子里有古怪，有敌人的气息。黑风特工队果然厉害，连鼻子都与众不同。你不要冷嘲热讽，等我找到问题所在，你就知道为什么在我眼里你们不堪大比。队长，这回咋办？这么小个地方，这么多人，狐狸这回肯定被抓了。青木组长，你的嗅觉的确灵敏，不过是我在外面，而不是你的敌人。长远瘦子，听说司令官把你留下。黑风特工组，消息好快，据说。五雄先生的审问已经有了结果，八路还有一部电台。没错，我们正在搜索电台，不过在赌场发现了武工队的人，所以耽搁。先找机会把人救出来再说。那要是没机会呢？去多买点纸给他烧了。谁让他那么喜欢钱呢？这话可不能这么说，这确实是特殊情况、特殊对待嘛。知嘴就不能说点吉利话呀？人呢？一个跑了，但是在赌场应该还有他们的。你怎么那么紧张武工队？你们不是一直不把武工队放在眼里吗？我们不是紧张武工队，实在是因为事情太重大。我们担心的是，他们来到这里。是获悉了我们的秘密任务。到底是什么秘密任务啊？铃木将军，明天会来进洞。什么？铃木将军正率大军征战东南，怎么会来这里？他如果来这里，东南战局怎么办？将军来这里，必然有将军的理由，我们不必知道。不过，你说对了一点，东南战局离不开将军，他明天只待一天，后天就离开。所以，我们的任务就是扫除一切
对将军安全造成威胁的隐患，确保将军完成他的使命，安全离开。我们晋东情报机关绝对全力配合。你错了，不是要你们全力配合，我是要你们不要做任何事，以免干扰我。你们这是对我们晋东情报机关的侮辱。你想抗命吗？情报组长。你叫我们来，恐怕不是只为了侮辱吧？你作为地方治安长官，做一些简单的事情就可以了。把外面每个人的良民证都好好查查，有可疑的人物，马上交给我。我已经下令严密包围督察，剩下的事情就是要仔细的搜查甄别。现在已经开始做了。从今晚开始，封城三天，禁止任何人进出进洞。别说三天，一天，进东城就会大乱。你做不到吗？我做得到，但我没那么傻。我只要不让危险人物进出就行了。你这偷偷摸摸来我这屋，你到底想干什么？如果他们是抓你的，我可以帮你。从这窗户出去就是围墙，翻过了围墙，你就可以活命了。
不会帮鬼子吧？我当然不会，只要你跟我赌一把，我就帮你走。姑娘，我现在没空跟你玩。那我喊了。哎，行行行行，玩什么？几点？你这傻子有问题。说吧，几点？六点。你输了。这是一点。这才是六点。行行，我干杯下风，我可以走了吧？不行，你还想怎么样？啊！好了，两上半天就行了，快走吧。为什么要帮我？我也是中国人。是我们赌场的总教头，自己我要马上向上级上报。这铃木啥来的？那个武工队小偷听到了我们的秘密，确凿无疑。你那么多人包围赌场，竟然让他跑了。你那么多人，竟然让他在房间里偷听开会。你们却毫无察觉。我告诉你，铃木将军如果出事儿，咱们都得死。你不是根本瞧不起武工队吗？不光是武工队的问题，消息泄露，八路会不惜一切代价偷袭将军。既然这样，那我们请示上级，让将军暂缓前来进攻吧。你开什么玩笑？将军的一切行动都是大本营一手安排。我们怎么可能随意更改？黑风特工组也有不能的时候啊。坂本少佐，我会立即把这件事情汇报上去。现在，我们需要密切的配合。那你想怎么样？全程戒严，搜捕一切可疑的人，确保城内安全。我们每天都在搜捕，哪里能抓得完呢？我想，黑风特工组可能有更好的办法吧。这里是您的地盘，时间真的不多了，我需要您尽快帮我找到武工队。你终于知道这是我的地盘了，那就跟我回特战队，请示上级，等候指示。回特战队。
就是要杀杀他们的锐气。这样说对你对你的前程不利。我早就不在乎什么前程了。我想搜集情报，你才给他们告诉我。小小的少主，竟然这么猖狂！现在用得着他。等任务结束，我会让他看看我们的厉害。胡林，啊，你回去叫人去。注意监听信号，不要放过任何可疑目标。一个负责引车驱动，一个负责捕捉。你确定，武工队现在肯定发爆？我相信我的直觉。王亮现在就像热锅上的蚂蚁，他已经顾不上什么安全问题了，所以他一定会上钩的。原来特战队办事靠直觉，可惜直觉不够灵敏，难怪小小的武工队现在也没素质。黑风特工组青木千惠组长的直觉就很灵敏，比如赌场会议室开会的事，你直觉到武则外面，可惜真正潜伏在里面的武工队却没有直觉出来。行了，我直觉你心中杀气泛滥，暂时收敛一点吧，一会儿还要迎接真正的大战。就越有希望，苗苗那边可比咱们这边危险多了，所以现在就看你的了，你尽量拖住鬼子。是最高级别的密码，请尽快破译。嗨，他们会连续呼叫十分钟吗？如果他们已经联系上，传出了消息，就会随时把一切信号断掉。所以我们要加大干扰力度，尽可能的拖延他们的时间。不是尽可能拖延时间，而是绝不能让他们把消息传出去。嗨，没想到坂本少佐也会沉不住气。不过。对于铃木将军的安危，就需要有这样积极的态度。只有杀光武工队，铃木将军才是安全的。嗯，什么情况？干扰越来越近了。近。结果不可能，一定是他们发现我们，他们要跑。少佐，我们应该包围整片区域，挨家挨户搜查。整片区域是多大？需要多少兵力？需要封锁多少大路小路？需要多长时间封锁完毕？在完成封锁之前，他们会不会就跑了？这些你都考虑过吗？那是你的事情。这是你到来之后说的最正确的一句话。不错。这是我的事情，所以这里我做主。拿出你的方案。记得关掉干扰，继续监听。少佐，对方已经没有了信号
，就是关掉盖，也找不到他们。你听我的，他们都是些亡命之徒，在没有发出电报之前，是不会放弃的。我猜，他们可能察觉我们就在附近干扰，所以暂时停止了发报。你把干扰关掉，给他们一次机会，让他们继续发出信号。不行，万一他们趁机会把电报发出去了呢？西刚，你需要多久？其实刚才。最后一下，他们再次发报的话，我敢保证，在三分钟之内，完全把他们方位锁定。那就听我的，关掉干扰，引蛇出洞。不行，西刚，一旦锁定对方信号，立即重新把干扰开到最大。上级相信你玩我的枪走了火，我有办法让他们给我作证，你信不信？你是拿铃木将军的安危赌博。只有听我的，铃木将军才能安全。根本不知道你在做什么。你根本不知道我等待这个机会等待了多久。起你的刀！算真正的勇士。有机会我会让你见识我的刀。西岗军，请继续。密码吗？这不是密码的问题，而是手法的问题。这绝对是一个从来没有经过发报训练的人在发报，你能确定吗？百分之一百。快锁定位置。本本少佐，你又直觉到危险了吗？你又说对了，我是直觉到危险了，但是我不知道到底发生了什么。西冈君。请尽快，撤。哎呦，姐电报发出去没有？报告，刚才他们的乱枪一起，根本没有任何人应答。也就是说，我们。
们现在已经锁定了他们的位置，但是他们跟任何人还没有联系上。行动。挨家挨户的搜，嗨。新的清洗信号是用明码广播的，什么意思？不加密的通用码，从理论上讲，频段范围内任何一部电台都有可能接收到他们发出的信号，而我们的干扰信号不能保证屏蔽每一部电台。说明确一点。他们向全世界发出了一个消息，总会有部电台能接触到。他们广播出了什么消息？重要情报，说什么？铃木明天到京东。他们终于还是做到了。信号来自哪里？这个信号大约来自西南方向十公里范围内。西南边八公里，是我的特战队。特战队？这边乱敲仪器的，肯定是不会发报的。真正会发报的，去了我的特战队，用了我们的电台，但是他们。不知道密码和频率，所以只能用明码广播，对吧？
王亮，跑啊！继续跑啊！我看你往哪儿跑。上！来。哪来的电台啊？我捡的。别问那么多，走吧。
脑子正常的人，现在都应该撤退。看来，他对你的感情不一般。我们之间的战友情，像你们这些畜生，根本不会懂。这样，我一会儿从正面出去，只要他们把枪全对着我，你们找机会从侧面先把人给我弄出来再说，其他的都别管，明白没有？队长，不行，这边一露头就打，太危险了。王亮，你个混蛋！你说过你要保护我一辈子的，你不许死在我面前，走啊，走啊！放心吧，我有招。队长，版本。这个老八蛋怎么哪儿都有他呀？我去把版本给看。九美兰是你的事儿，九苗月，你听我的，撤，撤呀，撤，干啥呀？走走走走，撤。老梁呢？应该是我问你吧，你们休想抓到他！你给我闭嘴！哎，王队长，铃木的任务肯定要交给你们武工队，你不能乱来呀、啊！正因为如此，我才要去特战队，顺便打听一下铃木的消息。哎，队长，如果只是打探消息，早去早回；如果想动手救人，别忘了我们这帮兄弟。对呀、啊，好，队长，你还是带带我去吧。开门！哎，队长，你带上俺们。快团这么大，太容易暴露。队长，我说，你心有领了啊。但这事儿人多了不方便，我万一时间长了还没回来，不是刺杀行动，挺老去的。急什么呀？再急的事儿也得先放下。马处长，您怎么来了？啊，周院长，你去马上布置好警戒。好，王亮，接命令。一接到上级电令，我就马上从军区赶过来了。是师长亲自让我来。小左，士兵
搜遍了所有街道，他可无影无踪。眼皮子底下，怎么就不见了？这就是他们难以诉情的原因。把他给我看好了。放心吧。给我搜，挨家挨户的查。先找陆首长，保证完成任务。有信心吧？有。只要铃木露头，他一定跑不了。一会儿见。回来，回来，回来，回来！这么重要的任务交代你去完成，你还要着急去哪？我去特战队里打探打探消息，还要去救人呢。你别说话。关于铃木的情报啊，我军和友军的情报系统已经全面开通起来了。这次任务是最高机密。你说你乱打乱撞的去特战队能打听出什么来？我们政委被抓了，你别说话。苗月被抓了，他命令救我，罗日没人手里。苗月，你不愧是特工出身，没想到你竟然用公共广播传出消息，这就等于宣布公然行刺。但难道你没有想过，这样做，你们就更没有机会了吗？机会再小，也比没有强。不过，我倒是要谢谢你给的机会。如果你一直干扰信号，我根本就没有机会保密出去。版本，这一次你弄巧成拙了。苗月一定要救，但不是你这个鲁莽救法。从现在开始，刺杀任务全程我跟你们在一起。哪位是刘二狗啊？二狗，哎，是刘二狗啊？啊，是是是是是是。小王，到，马上送到政治部，十万火急。是。哎，你说干啥？不是不是，首长首长，我我做错啥事了？是不是因为我去赌钱了？那啥，但是这个铃木的消息是我打听出来的，就不能交公捕获吗？首长，要处分也先处分我，是我带他去的。首长。你要处理，连俺们大家一块处理算了。对，还有我。你们还都挺新奇啊，不是带走，是有重要任务交给刘二虎同志去完成。啊？到底是怎么回事啊？你得跟我说实话。刘二狗，刘爱强是不是你本家兄弟？是啊，没错。嗯，头些年他跟着我一块去当了二狗子了。你这个本家兄弟啊，还挺有一套。人家在山西那边啊，混上了一个县的伪军大队长，现在独自守着一个鬼子的军火库。我们需要这批军火，现在策反工作已经做得差不多了，但是人家就是愣不相信投诚以后咱们能够对他既往不咎，轴着呢。嗨、哎，首长，他他从小就这样。嗯，哎，首长，您把我的事儿告诉他，这不就完了吗？要不怎么说你们是兄弟呢？人家刘爱强说了，他谁也不相信。就相信你刘二狗，只要你一句话，他就可以投诚，并且把鬼子的军火库送给我们。要是见不着你呀、啊，一切免谈。哦